السلام عليكم انتو كلكم سامعين بالتدريس الخصوصي زين تعرفون ليش ده يصير خليني اقول لكم الماده العلميه الموجوده بالكتب صعبه وجافه والطالب ما يفتهم على شرح الاستاذ الماده اليوم احب اناقش وياكم مشكله يواجهها هواي طلاب الكليات والمدارس وانا مو بيها بنفسي كطالب جامعي هي انه الماده ما تنفهم دون مسائل توضحها ممكن احد يسال شنو هاي الوسائل لما اقول وسائل اقصد اضافه للكتاب المنهجي الفيديوهات والصور اللي تقرب الماده ذهن الطالب انا لما كنت طالب بالاعداديه كان عندنا عشرين كمبيوتر بالمدرسه مخصصه للطلاب والانترنت كان متوفر ايضا بس ابد ما شفت هاي الكمبيوترات تستخدم من قبل استاذ حتى يعرض لنا فيديو تعليمي او برنامج علمي بينما كنا نستخدمها بس بماده الحاسوب المشكله اللي اريد اوضحها هي كلش بسيطه انه اكو وسائل متوفره لتسهيل دراسه الماده العلميه من الكمبيوترات واجهه تعرض لكن لكن اكو حاجه الى مصدر موحد يقدر يحصل منه الطالب والمدرس على كل هاي الوسائل المتوفره لتسهيل دراسه الماده وتسهيل فهمها الفكره اللي جتني انه ليش ما نستغل شعبيه شبكه الانترنت حتى نوصل هاي الوسائل للطالب والمدرس هذه الايام الانترنت اصبح متوفر بكل مكان يندر انه اكو احد ما عنده انترنت انتم الجالسين هنا حاليا اغلبكم عندكم انترنت لانكم كلكم قدمتم على تدكس بغداد عن طريق الانترنت من هذا الواقع اجتني فكره انه نسوي موقع على شبكه الانترنت راح يكون مثل الداتا بيس يكون اكبر مكتبه تعليميه بالبلد يحتوي على كل ما هو متوفر لتسهيل دراسه الماده العلميه وهاي المكتبه راح تمثل البلد كله راح تمثل الصوره للتعليم به حتى ممكن ناس من غير دول يفتحون الموقع ويطلعون على المنهج اللي يدرس بالعراق وطريقه تدريسه. فكرتي انه هذا الموقع يكون مثل الكوميونتي، يعني الكل يقدر يشارك. افرض مثلا انت عندك كتاب تعتقد هذا الكتاب مفيد، تقدر ترفع على الانترنت وتفيد به غيرك. ممكن استاذ يرفع محاضرته على الانترنت، اذا الطالب ما قدر يحضرها لاي سبب من الاسباب يقدر يحضرها على النت وباي وقت يريده. ممكن اساتذه من غير جامعات يفتحون المحاضرة يطلعون عليها ويكتشفون طرق جديدة بالتدريس ويتعلمون منها. أملي أن هاي الفكرة إذا تحققت إن شاء الله راح تكون أكبر مكتبة تعليمية بالبلد وراح ترفع مستوى التعليم به وراح تقضي على ظاهرة التدريس الخصوصي اللي تلقي بالأعباء المالية على الطالب والمدرس. شكراً.